Welcome sa Panglasang Pinoy. Ngayon naman, magluluto tayo ng chop suey. Ito yung kailangan nating mga ingredients. Hipon, boneless chicken, garlic, cornstarch, oyster sauce, cabbage, green and red bell pepper, cauliflower, snow peas, carrots, onion, at chicken liver. Umpisa na natin magluto ngayon ng chop suey. So magigisa na tayo ng bawang. Siguro doon natin na mainit yung ating mantika bago ilagay yung bawang. Ha? Tapos, kapag medyo naluto na yung bawang, kaya nito, susunod na natin agad yung sibuyas. And then, papabayaan lang natin lumambot ngayon ito. Kapag malambot na yung bawang at sibuyas, susunod na natin ngayon yung karne ng manok. natin. So yung mga 2 minutes natin ito ngayong igigisa. Pagkatapos ilalagay na natin ngayon yung chicken liver. Ayan. So ito na yung chicken liver natin. Pagkabayaan natin maluto ng kaunti yung chicken liver. So, pabayaan lang natin yung chicken liver at saka yung uh, chicken meat ngayon na uh, maluto dito, no? For about 3 minutes more. And then, uh, since meron tayong ingredient na hipon, so, ina-assume ko na yung hipon na binili ninyo is yung may ulo na rin. So, ang ginagawa ko dito, kinatanggal ko yung ulo sa hipon, di ba? Then, pipigayin ko yung ulo ng hipon para ma-extract ngayon yung juice sa ulo. So, makakatulong to para additional flavoring dito sa ating chop suey. Then, lagyan mo lang ng 1 cup of water. Ihalo natin ngayon dito. And then, kapag kumulo na nga yung liquid, pabayaan lang natin siya for about 5 minutes. Basta tandaan natin na kukawera natin tong ating pot. Para ma-preserve ngayon yung liquid na kumukula para hindi mag-evaporate. Ang ginagawa kasi natin yun, pinapalambot lang natin. Tsaka niluluto natin yung chicken. Tsaka yung uh, liver ng chicken. O nga pala, no, tansyahin nyo rin kung sakaling hindi pa luto yung chicken ninyo. Uh, kasi depende rin ito sa meat na nilagay. Depende sa kapal ng hiwa. O di kaya dun sa type ng meat na nilagay. O nga pala, hindi lang chicken ang pwede dito. No? Kung gusto nyo maglagay ng pork, okay lang din. So, itong niluluto ko, sigurado na ako ngayon na malambot na to. At the same time, luto na rin. Ilalagay ko na ngayon yung shrimp. Yung shrimp kasi mabilis lang maluto. Kaya inuhuli natin. And then, isusunod na natin yung flavoring. So, lalagyan natin ng kaunting salt. Pepper. A little dash of pepper again. Tapos, lalagyan na natin ng oyster sauce. Ayan. Yung sikreto natin dito. Then, haluin lang natin ng konti. Since mabilis ang shrimp maluto, sisimmer lang natin to for about 2 minutes. And then, iahalo na natin yung mga gulay. Okay, time's up. Pwede na natin yung ilagay yung mga gulay. Umpisa natin sa pinakamatigas na gulay, ihuli natin yung malalambot. So, umpisa natin sa cauliflower, tsaka sa cabbage. Haluin na natin ng konti. Make sure na naluluto yung gulay. So, yan. Then, susunod na natin yung carrots. So, 
Je snoupí oči cero. And lastly, to adding green and red bell pepper. Ano, ang ganda ng kulay, ano, kung makikita ninyo. Parang paskong pasko, green sa red, naghahalo. May orange pa. So, usual na ginagawa ko dito, pag nalagay ko yung mga gulay, tinatakpan ko lang siya. Kasi ang mangyayari dyan, dahil ng liquid sa gulay, lalabas, the same time, maluluto din yung gulay. Simmer lang yan for about 3 to 5 minutes. After 5 minutes, ganito yung magiging itsura ng ating gulay. So, haluin lang natin. Tandaan ninyo, no? After 5 minutes, hindi pa completely lito yung ibang gulay natin. Matitigas pa. Lalo na yung mga carrots at yung uh, cabbage. So, haluin lang natin to. Para magmix yung flavor. Pagkatapos nyan, ibabalik natin ulit yung takip. Simmer lang natin for another 3 minutes to 5 minutes ulit, right? depende. Tansyayin nyo na lang din kasi depende din sa gamit natin gulay. Ngayon, luto na yung gulay natin. Ito na yung pinaka last step natin bago natin i-serve. Ang gusto ko kasi sa chop suey ko, yung thick yung sauce. Yung may pagka-Chinese yung dating. So, ginagawa ko dito, nagdi-dilute ako ng uh, cornstarch sa 1 half cup ng tubig. Pagkatapos ito, niyahalo ko. Ito kasi yung nagpapathicken ng sauce ng uh, chapsu, yung cornstarch na may tubig. So, iinit lang yung, corn, yung cornstarch sandali. Uminit yan, kumakapal yan unti-unti. So, haluin nyo lang mabuti. Papapansin ninyo, nagsisikin na yung sauce habang hinahalo din nyo. Pagkatapos nito, dito na yung ating chop suey, sisirve na natin. Ngayon, dito na yung ating chop suey. So, eto na ang ating chop suey.